So we are already on our sixth episode of God's Word for Kids. I am your teacher, Lori, and today we will learn a new story about God's creation. But before that, I would like to ask you to stand and follow the action song on your screen. Mom Jerry Lynn will tell us the story about the creation. Hello mga bata! Ako si Mom Nino Jerry Lynn and welcome to our sixth episode of God's Word for Kids. Subong nga adlaw, mamati naman kita kabag nga story halin sa Bible. Pero auntie na, ma-pray kita anay. Father God in heaven, thank you Gid sa kabuhi. Kag sa blessings nga padayon mo nga ginahatag sa amon, hatagi ginoo ang kabataan, sang kaalam sa pagintindi sang minsahi halin sa imo Bible story. In Jesus name, amen. Ang aton Bible story subong adlaw amo ang God's masterpiece, ang creation. Sang ginsuguran gin create ni God ang Kalangitan kag ang kalibutan. Ang earth sa do wala pa sang porma kag madulom. Pero ang spirit ni God, present. Sa unang adlaw, nagsiling si God. Magsanag! Kag dayo nagsanag? Nanamian si God sa kasanag na iyan nakita. Kag gin-separate niya ang kasanag sa dulom. Gintawag ni God ang sanag nga day o kung adlaw, kag ang dulom nga night o kung gabi. Sa ikaduhang adlaw, naghambal ang Diyos. Matuga ang space nga mag sa tubig sa ibabaw kag sa tubig sa idalom. Kintawag ni God ang space nga, sky o kon, kawaan. Sa ikatatlong adlaw, si God naghambal. Magtingub sa isa ka lugar ang tubig sa kalibutan para magwa ang mamaranga lugar. Kag natuman ni ni, Gintawag ni God ang mamarangan lugar nga land o kung lupa, kag ang mga tubig nga, dagat, na namian si God sa iyan nakita. Dayo nagambal naman si God, 
Magtubo sa lupa ang sari-sari nga klase sa mga tanom kagkahoy. Kag nanamian si God sa mga tanom nga iya nakita. Sa ikaapat naman nga adlaw, naghambalang Diyos. Matuga sa kalangitan ng mga buta nga may kasanag sa pagsiparar sa adlaw sa gabi. Kag nahimong duha kadalag ko nga buta nga may kasanag. Sun para sa day, kag moon para sa night. Nahimo man ang mga stars. Ginbutang ni God ang mga lights nga ini sa sky para makatausang kasanag sa kalibutan. Kag nanamian gin si God sa iya nakita. Sa ikalima nga adlaw, naghambal si God. Magdamo ang lain-lain nga isda kag sapat sa tubig. Kag maglupad sa hangin ang sari-sari ng mga kapispisan. Nanamian gin ang Diyos sa iya nga nakita. Sa ikaanam nga adlaw, naghambal si God. Magkabuhi ang mga lain-lain nga klase sang sapat sa lupa. Kag, kintuga ni God ang mga sapat nga, maila kag mahagop, dalag ko kag, magagmay. Kag, nanamian gin si God sa iya nga nakita. Dayo naghambal si God, mahimo kita sang tao nga pariho sa aton. So, naghimo si God sang tao nga, Halin sa yabok sang lupa. Pero, nakita ni God nga ang tao lonely. So, ginpaslip siya ni God. Kag while nagaslip ang tao, kinkuha ni God ang isa na nga ribs kaginhimo nga babayi. Ginbless sila ni God. Kaginhambalan sanda ni God. Magdamo ka mo para ang inyo kaliwatan magagahum sa kalibutan. Magagahom sa kaisdaan, mga kapispisan, kag sa mga sapat nga nagalakat, kag nagakamang sa lupa. Kagdaya na gamba si God, ginhatag ko sa inyo ang tanan nga tanom nga may liso, kag ang mga kahoy nga nagapamunga agud inyo kaunon. Kaginhatag ko sa tanan nga sapat ang tanan nga hilamon bilang pagkaon nila. Kagintanaw ni God ang tanan nga hinimuan, kag nanamian git siya. Gani natapos ang pagtugas ang Diyos ang kalangitan, kalibutan, kag ang tanan nga ara sa ila. So, si ikapito nga adlaw, nagpauway ang Diyos sa tanan niya nga ubra. Ginbless niya ang ikapito nga adlaw, kagin-kabig nga holy. Ang aton memoir verse makita sa Psalm 89 verse 11. God made the world and all that is in it. Ang aton memoir verse nagahambal nga ang tanan mo nga makita diri sa kalibutan kintuga ina sang Dios. Let's pray. Kinoo, thank you God sa pag-create sa amon kag sa tanan nga manami nga butang diri sa kalibutan. In Jesus name, amen. So that's all for today kids and see you on our next episode. Thank you.